今天吃的自己的菜，可真好吃。<笑>你手疼吗？<笑><笑>美国超市中呢有很多常见的蔬菜，都是超高营养、超好吃的，但往往呢因为我们不了解他们的做法而错过。今天呢，我给大家推荐十种我们心目中最棒的蔬菜。并且每一个蔬菜呢，我都想到了一个中式做法，相信看完本期节目，你一定会吃的更方便、更健康、更美味。那么排名第十的蔬菜呢，就是我眼前的这个 Swiss chard 瑞士甜菜。在任何美国超市里呢，我们都能看到它，它是放在最显眼的位置。这个杆儿的颜色有很多种，我眼前的这个是红色的啊，还有白色的，然后还有这种 rainbow 的颜色，是它含有非常丰富的维生素 K， 所以对我们的身体真的是非常的好，并且呢，它含有很高的食物纤维，所以吃它呢还能通便。它这个叶子的味道呢，有一点点像菠菜，杆儿的口感和味道呢，又有一点像芹菜。啊，但是呢，它又没有芹菜的那种芹菜味儿。对对对，尤其是跟咱们中式的酱料混合在一起炒出来，是所有人都能接受的，因为它是没有什么奇怪的味道的，营养又丰富，做出来的味道又好，而且口感又特别好。那为什么它才排第十？因为前面九个更棒。<笑><笑>我们已经把瑞士甜菜洗干净了，下面呢，我就把它的叶子跟杆分开。我把叶子的部分呢，用专用的微波炉蒸笼给它蒸一下，做一个预处理，高火两分半。咱们下面处理一下梗，切成小丁就行了。它这个声音啊，就很像咱们切芹菜。打开看一眼，有一股特别清香的味道，它接近于菠菜的那个味道。Costco 买的这种白油肠，我们给它切成小片锅的温度呢，已经烧到了一百八十摄氏度。倒油、蒜片、葱段以及这个白油肠一起放进去，煸香啊！把这个白油肠的这个油啊，给它煸出来，然后闻到这个蒜香和葱的味道，特别棒。好，我觉得可以了。切好了这个杆儿，倒进去，翻炒，放一点盐，一到两克，老抽，一到两茶匙，蚝油，两茶匙。这上了老抽以后，它马上就变色了，有点这种酱爆的感觉。叶子的部分放进去了，可以了。装盘炒制的时间就五分钟。有米，有肉，有菜，有花。杆的部分是非常非常脆的，它只是口感上比较像芹菜。所以这道菜呢，拌饭、拌面都没问题。这个味道特别的中式，酱香味十足，太好吃了。哇，第一个菜这么牛。那么接下来我给大家介绍这个蔬菜呢，它有一点像白色的胡萝卜，不是吗？我一直以为它是白萝卜，它不是，它呢也是在美国超市里特别特别常见。中文名字呢叫欧防风，有一些地区呢也管它叫芹菜萝卜、呃。它为什么要叫欧防风呢？是因为它长得像一种防风草啊，但它又是欧洲的，所以我们就叫它欧防风了。它只是有淡淡的胡萝卜味儿，又比较接近于红薯的那种口感，就是你把它煮熟了以后啊，它吃起来它的口感是有一点。面面的，它是一个补钾高手，它里边含有非常非常丰富的钾元素，稳定血压呀，让心脏变得更健康呀，等等等等。根茎类的食物啊，它都含有非常丰富的矿物元素。通常它的做法呢，就是熬汤或炖肉，还有人把它直接切成块，然后拿来烤，也非常的好吃。那今天呢，我要给大家介绍的是一个中式吃法，效果出来是非常非常炸裂的欧防风炒鸡腿肉。我已经把它们都切成了粗条，先来处理一下这个欧防风，非常的简单啊！微波炉蒸笼，给它做一个预处理。微波炉高火四分钟，我们现在给这个鸡腿肉调个味儿，蒜泥两茶匙，姜泥两茶匙，油两茶匙。Kinders 他们家的 Teriyaki Sauce， 这个在 Costco 就卖的，放大约一汤匙就够了。两克的食盐，搅拌均匀，这样就可以了。好好香啊！这是蔬菜本身的水分，闻一下蔬菜会变得非常的干爽，而且我们已经提前预处理过了，在炒的时候也会缩短时间。锅的温度达到一百八十摄氏度，我们往里倒油，我们把腌好的鸡腿肉，散开之后呢，就不要再动它了，让它有一点这种煎的效果，翻个面，继续煎，煎的差不多的时候呢，我们就把欧防风倒进去。这么看像薯条
，是有点像薯条，用空气炸锅或者烤箱去烤，也非常非常的棒。一到两茶匙的蚝油给它调个味儿，还可以再补一点盐，一到两克就行。它是一道非常绝美、非常妙的菜。这是 for friends 吗？你觉得呢？是吧？我不敢让他尝试这个，因为他毕竟还是有一股防风的味儿。太好吃了！这肉好吃，我刚才尝了。<笑>就是这两个东西特别杂，还有防风，边上薄的部分就已经煎焦了，特别特别香。它的口感比胡萝卜要面很多，真的非常非常好吃，尤其是跟这个鸡腿肉搭在一起，无敌了。就是 French fries 的味儿，你尝尝。别骗我，像红薯，<笑>牙膏加果泥的味道。<笑>你还吃过这个呢？<笑>排名第八的呢，就是我手里的这个蔬菜了。它的英文名呢叫 turnip， 在中国呢把它叫成大头菜。玩过冻森的小朋友都知道，在那个冻森里边有个叫曹麦的人，他就。买卖大头菜，然后我们也都是靠这个发财的。通常呢，我们就会认为它是个萝卜，但其实不是，它跟萝卜啊、呃、不是同一属的，它们是同一科的。学名呢叫吴京，我不太敢吃。<笑>它没有萝卜的那股特别难闻的味儿，就是所谓的萝卜气，有一点点的辛辣，几乎是吃不到的。富含多重维生素啊、矿物元素啊，就不用说了，因为它属于是。根茎类的嘛，这个东西呢，就是因为它碳水化合物含量非常的低，所以导致呢它非常非常的脆，非常爽口，所以凉拌。我们先把皮儿给它削了，它这个皮儿在削过程中，它会有一种治愈的感觉，特别好削是吧？对，特别好削。我在削它的时候，它散发出一种非常奇妙的味道，又像萝卜，又像茉莉花，非常妙。不用切很细的丝儿哈，因为它脆一点，特别有口感，因为它非常的脆。撒上盐，可以多撒一点，没关系，因为我们腌完之后还可以再用水投一下。都沾上盐之后，给它腌上三十分钟，隔夜腌制它就会更脆。看一下这个腌过之后，这水分就全出来了。哦，真的。表面的盐分洗掉，把水控干，就现在这样了。蒜，来点葱，辣椒碎，我就少来点，因为我。不能吃辣，四分之一杯热油，搅拌，蚝油一茶匙，醋一到两茶匙，酱油一到两茶匙，盐四分之一茶匙。最后呢，我们再来上一茶匙的花椒油，搅拌均匀，往上一浇，行，做好了。就是那个曹麦卖的那个大头菜，你要不要尝,尝？就是这东西，不要。好脆啊，就感觉自己吃了一个没有萝卜味的萝卜。拿它去炖鸡肉啊，炖猪肉啊，炖排骨呀、啊，炖牛肉啊，都可以。它会出来那种面面的感觉，而且它也比较耐炖，不会说炖着炖着就没了，就化掉了也不会。行行行行行行行行，要吗？拍不完我们就不出去。啊，这果汁挺好吃，推荐。排名第七的呢，就是 Brussels sprouts 包子甘蓝，它富含非常丰富的营养价值，非常丰富的维生素 C 和维生素 A， 而且它有很高的这个矿物元素啊，包括还有这个食物纤维啊等等等等，它可以说是一个蔬菜之王，煮它就会出现那种。不太好闻的味道，但是直接拿来烤呢，又有一个问题，它很容易外面焦了，但里面呢它有一点生涩，所以最好的方法呢，就是我一会儿会告诉大家，处理非常简单，我们把表面的那一层剥掉就可以了，就像剥洋白菜一样，去掉根儿，因为我这个比较大，所以我就切四瓣，但是如果你买到的是比较小的呢，对半切就行了。微波炉蒸笼给它做个预处理，高火两分钟。两分钟肯定是不会微透的，但是我们一会儿要烤，就无所谓了。这水，我们给它加上一到两茶匙的橄榄油，再来一点盐，简单的调个味儿，搅拌均匀。空气炸锅，倒进去，三百八十华氏度烤五分钟。五分钟之后呢，我们往里开始放培根。这个培根碎呢是在 Costco 买的，任何一家超市都有。放多少呢？是根据您的喜好来。我一般呢就放二分之一杯。包子甘蓝大概是一磅左右，蒜粉二分之一茶匙，香油两茶匙
再来一点点盐、芝麻，根据您的喜好来，搅拌均匀。同样的温度烤上两到三分钟，看看怎么样？烤过之后有一股特殊的香味。直接烤的话，它表面就焦了，但里面又不熟。如果我们要煨的话呢，其实没有那么好吃，因为一煨它有一股特别奇怪的味道，又营养，做的又快，又非常的好吃，真的是非常的棒。这道菜绝对是特别好的一个下饭菜。排名第六的呢，就是我眼前的这个 leek 韭葱，它和我们平时吃的这个大葱啊，其实是完全不一样的，在我看来，因为我们吃的大葱呢，它是很辛辣的，而且葱味是非常重的。它这个呢，就是没有那么辛辣，葱味也没有那么重。蒜苗啊、葱啊，还有这韭葱啊，其实它们都是同一属的，就长得呢差不多，只是在味道上呢稍微有一点区别。蒜苗跟它相比呢，就是比它呢还要辛辣一点，蒜味呢更重一点。这个韭葱的好处是什么呢？它自身带有一种它自身很独有的一种清香的味道，而且它有一点点蒜味，又有一点点葱味，还有一点点韭菜的味道。所以我们用它来去炒腊肉，我觉得比蒜苗还要妙。这个韭葱啊，我们洗的时候一定要注意把里面的叶子都剥开了，把里面都洗干净。切的方法呢也非常的简单，先把头去掉，薅一刀，给它切成菱形的。这个腊肉呢，我是在 Costco 买的，如果你家附近的 Costco 没有呢，也没有关系啊，任何的亚洲超市都有卖的。从中间给它切一刀，上微波炉蒸笼，我在蒸笼里已经放了水了，这次我们就是真的在蒸它了，好吧？高火两到三分钟就可以了，打开看看吧，看看，就是跟你在锅上蒸的一样，但是咱们用两分半就能弄好。但是你要上锅蒸的话，是不是就很麻烦呢？两分半连水都没开，锅烧热以后放一点点油就行，蒜瓣，这个蒜我们可以适当的多放一点，更像这个炒蒜苗的感觉。蒜已经焦黄了，我们把切好的腊肉放进去。我们把韭葱，哇，这个香味儿，我觉得布莱恩米饭是不是有点没人性了？爱吃辣的朋友可以放俩辣椒，太香了。好，我觉得炒成这样就已经可以了，我们可以关火了。临出锅之前呢，我觉得我们可以再来一点点蚝油提个鲜，但是你不放也完全没有问题，因为它已经足够鲜美了。对这个菜好像没有放任何调料，对是吧？不需要再放盐了，因为腊肉本身已经很咸了。我觉得这道菜有一点罪恶，太香了，尤其是大晚上看我们美食视频的，简直就是造孽呀！啊，这道菜才是米饭杀手。哇塞，这韭葱突然显得这么高级。嗯嗯嗯，绿色叶子的部分就。非常有韭菜的味道，嗯，所以我们用它炒鸡蛋也完全没有问题，口感都像，但是它又没有韭菜那么难嚼，嗯，别难。你觉得这腊肉怎么样？这个肉就特别甜，而且特别好吃。还有呢？嗯嗯，<笑>你这样特别美，你知道吗？<笑>它的英文名叫 y u k a 翻译成中文呢，就叫木薯。我之所以不敢碰它，是因为我对有一些薯类的东西过敏，就是我摸了它以后会浑身痒。你可以试一下。这个植物呢，它是美洲最早被驯化的农作物之一。最早被人类种植的这个证据呢，我们可以追溯到四千年前的秘鲁。嚯、哦，还是老字号。它含有非常丰富的这种植物蛋白。含有丰富的这个膳食纤维啊，还有维生素啊、矿物元素啊，所以它也是一个宝。呃，但是唯一值得注意的呢，是它的热量呢是普通的马铃薯的热量的两倍，所以你要吃它呢，心里也要啊，就是怎么讲，有个数，哎，有个数。但是它非常非常的好吃，烤呀、煮呀、蒸啊，有各种各样的吃法。那今天呢，我也给大家分享它的一个中式吃法。什么？一会儿告诉你。就告我呗。找明天就找律师告你，告我对对对。我们拿一个刮刀直接刮就行了。它这个皮呢，相对于其他的这种根茎类的植物，会稍微厚一点，根去掉，不要。好，我们给它切成大块微波炉蒸笼，往里倒一点水，把木薯放上去。当然，你也可以用传统的那种方式去蒸，怎么样都行，只要把它蒸熟了就可以。微波炉高火十五分钟。咱们打开看看
，就是拿筷子一捅就能很顺利的扎进去，对，就可以了。下面呢，我们把它切成小块，其实用手掰也行。锅的温度已经达到了一百八十度，可以倒油了。先放的是虾干，可选项，放了会更好吃。给它煎一下，鲜香的味道它就出来了。蒜末，三到四瓣蒜，韭葱，这是一整颗韭葱。木薯这道菜啊，它其实应该放蒜苗，用韭葱来代替蒜苗。对，木薯，这么素这道菜，咱们这个哦不对，有海鲜的这道菜也，太真是要了亲命了。<笑>那我们现在就给它调个味儿，因为已经煎差不多了。嗯、呃，酱油一到两茶匙，蚝油两茶匙，盐四分之一茶匙，可以关火了。酱香十足。对，你可以放个 spam。有道理。连盐都不用放。哇，这个木薯的口感绝了，我跟你讲。我特别喜欢这木薯的口感，有一点像有嚼劲的土豆。煎一点肉丁，比如说 spam 呀，或者是。鸡腿肉啊，然后你一炒，这道菜实际上你就不用再吃主食了，它就是一个很完整的一道菜了。这道菜有海鲜吗？对，我这里边放了一点海米。你还真好意思？它虽然小，但它也是海鲜。我老麦是小孩，但是它也是个人。算了，说回我那句话。排名第四的呢，就是我眼前的这个 beet 甜菜头啊，有的地方管它叫紫菜头。哎，我们天津管它叫紫菜头。对，它跟我刚才推荐的那个瑞士甜菜呢，它属于非常非常近的近亲啊。那个瑞士甜菜，你就可以理解成是上面的这个杆儿啊，这个吃的呢就是那个瑞士甜菜的这个根儿、哦，对对对,对,对,对。但是不不同的呢是瑞士甜菜的那个根儿啊，你没法吃。他们俩是非常非常近的近亲，甜菜的杆儿是可以吃的。哦、oh, ，所以我一般都不会浪费啊，吃的时候连着这根儿叭叭叭一切，然后就一起炒了。它呢就是味道非常的好吃，甜甜的，它本身没有特别强烈的那种掠夺性和侵略性的味道，凉拌它会有一种非常重的土腥味儿，可是把它炒熟了，它那个土腥味儿就完全消失了。它的营养价值就是富含丰富的这个膳食纤维啊、维生素啊、矿物元素啊等等等等，特别大的一个功效就是通便。真的啊，真的特别好好。这甜菜根呢，我们肯定是一刀下去。但是呢，我已经跟大家讲了，说这个杆呢也完全可以吃，跟咱们前面说的那个瑞士甜菜那个杆其实是差不多的，所以这也别浪费。接下来呢，就把这个甜菜的皮儿给它削了，我就不展示了。咱们把它切成条，杆呢也给它切了。这个杆我还是头一回见。天津馆这东西叫紫菜头，但是只有一个圆疙瘩，没有上面这部分。三个鸡蛋，搅拌均匀，行。倒油，不用洗锅，我们再倒一点点油，直接把甜菜倒进去。这个甜菜根儿它断生之后，它就再也没有那个土腥的味道了，就像爱情。再放一点点盐，大约四分之一茶匙就行了。再来上一到两茶匙的酱油，一到两茶匙的蚝油。把鸡蛋放进去，红红火火的。对，过生日的时候啊，给你的亲爱的。我生日就吃紫菜头啊。哎，别有一番心意。<笑>太好吃了，口感很像胡萝卜，但是它一点胡萝卜的不好的那个味道都没有，然后它。自己有很浓的那种甜甜的味道，对，而且我把它炒的是那种脆脆的，并不是那种面面的。这道菜呢，不是小朋友喜欢吃的菜，只有完全不吃蔬菜的小朋友不吃。我吃黄瓜呀。如果你不拒绝吃蔬菜的话，我能给到的建议就是，你真的每一道菜都去试一试，真的每一道菜都好吃。排名第三的呢是这个 radish 樱桃萝卜啊，有一些地方呢管它叫水萝卜。这个呢对于我来讲啊，它是比较熟悉的。我小的时候呢是有印象，我妈会把它切成片然后凉拌着吃。那你们家怎么吃啊？就是洗不干净了，直接蘸酱吃就行。但是我长大以后，就是初中以后，然后一直到来美国之前，我就再也没吃过它了。我就觉得它逐渐的消失在这个菜市场了，我也不知道是因为什么原因。因为大家都吃樱桃了，所以就不吃樱桃萝卜了。你凉拌它的时候啊，它是有比较重的这种辛辣的味道，像小孩就不是很爱吃，所以我对它的印象一直也不是很好。就到美国来呢，我经常能在超市里看到它，就很熟悉，觉得啊童年的时候会吃，但是呢，童年的阴影不会买，因为就是就对，就是老王说的童年的阴影，就是那个味道实在是不舒服。但是呢，我今天呢
对他开发了一个特别特别特别棒的吃法，好吃到就是这个以后就绝对是我们家的家常菜了，而且非常非常的简单。咱们先来处理一下这个萝卜，很简单，这个不用削皮儿，因为它的皮儿非常非常薄，你就把它洗干净就行了。这个洗的时候要多洗两遍。这么看有点像小土豆。一到两茶匙的油。四分之一茶匙的盐，黑胡椒，抓匀。空气炸锅，下面大家知道我要干什么了吧？把它往空气炸锅里倒。要用蒸烤箱。嘿，好嘞，尽量的不要让它碰到这个空气炸锅的锅壁。碰到会怎么样？碰到就变成锅壁停了。<笑>空气炸锅三百八十华氏度，先烤十分钟。这个虾呢，一共是十五只，我已经解冻好了，然后把表面水分一定要擦干。下面咱们给它调个味儿，盐一点点，黑胡椒啊，来一点点这个蚝油，给它提高一下它海鲜的感觉，让它像一个真正的海鲜。哈哈哈哈我觉得我今天特别幽默。橄榄油一到两茶匙，哎，正好空气炸锅烤着这个萝卜，咱们还能给这个虾呀腌上这么五六七八分钟呢。十分钟以后呢，就烤成这样了。下面我们把腌好的虾放进去。散开之后呢，同样的温度，我们再烤上七到八分钟。哇，怎么样？特别好吃。一定要把樱桃萝卜给它烤透了，烤的焦焦的，它就只留下甜味儿了。你不喜欢吃萝卜，你也会爱上这道菜，真的。嗯，我觉得我这发明和这搭配真的是绝了。排名第二的呢，就是芦笋，哎，这个东西呢，一点都不陌生哈，我们基本上都知道它，但是呢，它终归来讲还是一个西洋蔬菜。我小的时候呢，是有的时候在餐馆里会看到它，但是作为家常菜的话，我印象中我妈从来没有烹饪过它，并不知道它怎么吃。它比较常见的一种吃法呢，就是跟牛排搭配在一起。它含有非常丰富的植物蛋白，非常稀缺、非常罕见的矿物元素，所以它主要的功效呢，就比如说利尿呀，或者抗癌呀，等等等等，也可以说是一种蔬菜之王。大家知道它跟谁是兄弟吗？它跟葱和蒜是兄弟。它跟,跟卢沟桥是兄弟。它跟葱和蒜是兄弟，就是它们是同一。喝同一熟的，这个就是为什么它烤一下，然后跟牛排搭配在一起吃，它是有淡淡的蒜味的。Oh. 所以呢，我们在中国超市和亚洲超市买到蒜苔的概率非常低，即使买到了也非常的贵。像我们在奥兰多住，蒜苔最贵的时候能达到十美金，甚至二十美金一磅，而且也没有那么新鲜。但是我发现用炒蒜苔的方式去炒它出来的味道，可以说如果你闭眼吃的话，你是吃不太出区别的。但是它的价格就便宜非常多了，而且非常容易取得，而且更有营养。这个、对，这是我自己的一个小发明和小发现，分享给大家。这个芦笋我已经洗干净了，前头的这个梗呢我也掰掉了，给它切大段。这个培根呢是 Trader Joe's 卖的黑森林培根，它呢非常像腊肉。如果您实在买不到腊肉呢，您就去 Trader Joe's 买这一款，也是给它切成大片。锅里不用倒油，我们把培根直接搁进去。当你看到这个培根滋滋啦啦冒的油，我感觉到像是我们家过年的那种感觉。培根的油被煎出来之后呢，咱们就往里放蒜。蒜呢一定要多放，我这是大约十瓣的蒜吧。葱，多放点，三颗小葱，用这个培根的油去煎这个蒜和这个葱。受不了了，那您就胖着吧。我们就把切好的这个蒜苔，不是，芦笋放进去，走泥，走泥，还生控。最后呢，咱们还有一点蒜，也给它放进去。临出锅之前，我们放酱油一到两茶匙，老抽一到两茶匙，一上这个颜色，马上就 OK 了。蘑菇粉，蘑菇粉四分之一茶匙。也是吹的照，对，因为蘑菇粉里本身就有盐了，所以我们就不用放盐了。你看，按着这个酱料这么一放呢，它马上就像什么了？蒜苔炒肉，又是一个米饭杀手。嘿，蒜苔炒肉，嘿，这味儿可是对啊，闻着就是那味儿。
好吃啊，这比蒜苔便宜好多啊。再加上那蒜的那个味道就以假乱真了，你真的闭着眼睛也吃也吃不出来。我想到了这十道菜的缺点，什么？难舍难分。老姜，你别走啊！来，排名第一的呢，就是这个羽衣甘蓝，这个一点都不陌生了，对不对？就是、下雨的时候我们都要穿上。这个在任何一个超市，你只要走进去就能看见它，当之无愧的蔬菜之王。曾经一度呢被美国人追捧上天了，大家会开发出它各种各样的吃法，包括把它放在 smoothie 里面去直接喝，通便呀、利尿、瘦身减脂的这种功效等等等等吧。它的抗氧化剂含量非常的高，还能起到一定的美容养颜的作用。如果你长期使用它的话，抗衰老。对，这就是为什么有那么多的女性都特别追捧它。但是呢，它吃起来真的是不是所有人都能接受的。它这个味道跟口感，呃，让很多人都很崩溃，都是，哎、呃，就是捏着鼻子往下吃，因为觉得它有营养嘛。那么我今天给大家开发了一种新的吃法，我保证你非常轻松，而且非常享受的把它吃下去。如果你按照我的方法做的话，它肯定会变成你最爱的蔬菜之一。真的，他们老美特别喜欢吃这个，你完全可以按照我的方法做好了，又送给你的美国朋友们。我相信他们一定会惊叹的。卖炭翁，这羽衣甘蓝我已经洗干净了，下面呢我就处理一下，不要那个杆儿。当然你也可以在超市里买那种 baby 的 ，baby 的呢就比较无耻，所以它就<笑>因为这个羽衣甘蓝的做法太简单了，所以我要分享两种做法啊，一种超超超超超级简单。微微你垫着，我们往里放橄榄油两茶匙，盐也可以多放一点，二分之一茶匙吧。揉它，搓它，要让这个油和这个盐充分的浸入到它这个叶子里。你揉到位了呀，它就蔫了，也就一分钟的事儿。这个淀粉，就是糊一层不就完了？对，糊一层，烤着它就有那种酥酥脆脆的感觉。洋葱粉来上二分之一茶匙，这是可选项。蒜粉也是可选项，加了以后会好吃。空气炸锅，三百八十华氏度，烤五到七分钟。哦，感觉好酥脆的感觉。对，羽衣甘蓝自己的香味哇，太酥了。接下来呢，咱们就做稍微复杂的那个方法：四分之一杯的淀粉，四分之一杯的面粉，这是低筋面粉，鸡蛋两颗，二分之一茶匙的蘑菇粉，这里面有盐，也有鲜味二分之一茶匙的蒜粉，二分之一茶匙的洋葱粉，这些都是可选项啊。你要没有可以不放的，搅拌均匀，八分之一杯的水。是薄薄的糊，行了，把这个羽衣甘蓝放到这糊里，一百八十摄氏度就行，嗯，可以了。现在转中火，翻面，把它盛出来。其实炸成这样就行了，但是呢，再给它烤一下。就更酥脆了，三百八十华氏度烤三到四分钟就可以了，特别的酥脆。这个就跟我小时候吃的那个炸香椿很像。哇、啊，这个太酥了！嗯，空气炸锅烤的这个有点像零食。对对对，你追剧的时候可以把它当成零食来吃。嗯，好吃。好吃啊。嗯。我吃，是不是像海苔？我操，一个不喜欢吃蔬菜的人，竟然喜欢吃羽衣甘蓝。大家知道我这个方法多好吃吧？没有骗人吧？海苔片的味道。对，而且我今天给大家推荐这十道菜，我都希望大家做给自己的朋友，做给自己的客人，就当有人来你们家。我没有朋友。我学会了吗？没学会，就再看一遍，<笑>必须再看哟，因为有搞笑的老妹，我学会了。游泳。